లాక్డౌన్ తో కూలీల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది పనులు లేక పూట గడవని పరిస్థితి ఏర్పడింది రోజంతా కష్టపడిన మూడు పూట్ల తిండి దొరకని కుటుంబాలకు ఇప్పుడు పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారింది ఒక పూట తింటూ మరో పూట నీళ్లు తాగి కడుపు నింపుకుంటూ బతుకుతున్నామని ఆవేదన చెందుతున్నారు మరింత సమాచారం రవికుమార్ అందిస్తారు అన్ని పనులు బంద్ అయ్యాయి మల్టీనేషనల్ కంపెనీల దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే బడ్డీ కోట్ల వరకు కూడా అన్ని పనులు నిలిచిపోయాయి అయితే సామాన్య మద్దతు తరగతి కుటుంబాలు ఏదో రకంగా నెట్టుకు వస్తున్నప్పటికీ డైలీ రెగ్యులర్ గా లేబర్ కుటుంబాలు మాత్రం ఇబ్బందికరంగా మారినటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే పనులు లేకపోవడంతో వాళ్లకు పని ఉంటేనే పూట గడిచేటటువంటి పరిస్థితి డే అంతా పనిచేస్తే వచ్చినటువంటి డబ్బులతోనే ఇంటికి కొన్ని సరుకులు తీసుకుని వెళ్లడము ఆ పూట గడవడమో జరుగుతుంటుంది కానీ దాదాపు వారం రోజుల పైనే లాక్డౌన్ తో పనులన్నీ నిలిచిపోవడంతో లేబర్ కుటుంబాల పరిస్థితి అత్యంత దయనీయంగా మారింది ప్రస్తుతం మనం షేక్పేట్ లో ఉన్నటువంటి లేబర్ కుటుంబాల దగ్గర ఉన్నాం ఇక్కడ చూసినటువంటి అన్ని కూడా దాదాపు అన్ని గుడిసెల్ మాదిరిగా వేసుకున్నటువంటి స్థలాలు ఇక్కడ ఎవరిదో స్థలంలోనో ఎక్కడెక్కడి నుంచో జిల్లాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడే పనులు నిర్వహించుకుంటూ చిన్నగా గుడిసెలు వేసుకుని ఉన్నటువంటి వాళ్లే దాదాపు ఒక వంద కుటుంబాలకు పైగా ఇక్కడే జీవిస్తుంటాయి చాలా మంది కూలీ కుటుంబాలు కానీ మేస్త్రి పనులు అలా కొన్ని కొన్ని లేబర్ పనులు చేసుకుంటూ పూట గడిచేటటువంటి పరిస్థితి మరి దాదాపు జనతా కర్ఫ్యూ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత కంటిన్యూస్ గా కొనసాగుతున్నటువంటి లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో పనులన్నీ నిలిచిపోయాయి మరి వీళ్ళందరికీ కూడా ఫుడ్ దొరకనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే రోజంతా కష్టపడితే కానీ ఇంటిల్లి పాది అటు భార్యాభర్త ఉన్నా ఇద్దరు కష్టపడాల్సిందే పిల్లలున్నా కూడా చదువులు మానిపించి వాళ్లతో కూడా కష్టపడాల్సినటువంటి పరిస్థితి మరి ఇప్పుడు పనులన్నీ నిలిచిపోవడంతో వీళ్లకు పూట గడవడమే కష్టతరంగా మారిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఏ జిల్లా అన్నా మీరు ఏం పని చేస్తుంటారు మేము మామూలు కూలి పని చేసుకుంటాం సార్ మా కర్నూలు జిల్లా మేము ఇక్కడే ఉంటాము మేము ఒక ఎనిమిది తొమ్మిది రోజులు ఆయా పని లేక ఇక్కడ ఇంటి దగ్గరే ఉంటున్నాం బయటకు పోనీకలేదు ఏమి లేదు ఒక పూట కరుస్తుంది ఒక పూట లేదు ఇదే పరిస్థితి మాది ఎక్కడ బయటకు పోనీకలేదు ఏమి లేదు ఇంకా మేము తెచ్చుకోవాలా పిల్లల్ని ఏదో చదివించుకోవాలా ఇది అనుకున్నా ఇక్కడ వచ్చేసినాము మాకు ఇంక ఏది దొరకక ఓకే ఉన్నాం ఇక్కడ ఏది మాకు రాలేనంత వరకు ఒక తిన్నీకి కూడా జరిగి లేదు సార్ మేము ఆ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు రోజంతా మీరు పని చేసుకుని వస్తేనే ఇంటికి కొన్ని సరుకులు తెచ్చుకోవడమో లేకపోతే ఆ పూట తినడమో అవుతుంది దాదాపు వారం రోజుల పైన అయిపోయింది మరి ఇల్లు ఎట్లా గడుస్తుంది ఏదో ఉన్నింది ఏదో కార్మ ఊర్మో వేసుకుంటున్నాం తింటున్నాం ఉంటున్నాం సార్ పది రోజులు ఇక్కడ కూరగాయలు కూడా చెరుగు దొరకడం లేదు ఏదో ఉన్నీ అప్పుడు కొన్ని పెట్టలేదు తింటున్నాము అయిపో పది రోజులు ఉన్నీ కూడా అయిపోయినవి ఏదో మా పరిస్థితులు అట్లా ఉండవు ఇప్పుడు చెప్పుకునే ఏమి ఇబ్బందులు ఉండవు చాలా ఎవరు చెప్పుకోవాలంటే ఇక్కడ ఎవరు రావడం లేదు చేయడం లేదు ఎవరు ఇవ్వడం లేదు సార్ మాకు అట్లా ఉంది మా పరిస్థితి సార్ ఇప్పుడు గాలిలా ఏం రాదు మీరు మంచిగా తిరగవచ్చు అవన్నీ ఇబ్బంది లేకుండా ఉండొచ్చు మంచిగానే ఉండండి కానీ మిమ్మల్ని ఎవరైనా వచ్చి చూసేవాళ్ళు కానీ మీకు ఫుడ్ ఉందా లేకపోతే అని అడిగినటువంటి వాళ్ళు లేదు మాకు ఎవరు ఇప్పటి దాకా అంటే ఎవరు పట్టించుకుని లేరు ఎవరు కూడా రాలేరు మా ఏరియాకి ఎవరు వస్తలేరు ఎవరు రాలేరు అనుకు ఇప్పటి దాకా అయితే మేమే ఇంట్లోనే ఉంటున్నాము ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు వాళ్ళతోనే పలకరించుకుంటున్నాము ఉంటున్నాము మా ఎంతట్లో మీ ఇంటి వాళ్ళు మీ ఆయన మీరు ఇద్దరు కష్టపడితే రోజంతా కష్టపడితే కూడా మూడు పూటలు కరెక్ట్ గా తినని పరిస్థితి మరి అటు మీ ఆయన లేక పనులు లేక మీరు మంచిగా తిని ఎన్ని రోజులు అయింది మంచిగా తిని వారం పది రోజులు అవుతుంది పది రోజుల నుంచి ఏం లేదనుకో ఇక ఒక పూట పిల్లలు తింటే ఏదో ఉన్నట్లు లేనట్టుగా కథ గడుపుకుంటున్నాం ముగ్గురు పిల్లలం పెట్టుకొని ఉంటున్నాం మేము అంతే ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం ఒక ఈ మూడు కుటుంబాలే కాదు దాదాపు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వందకు పైగా కుటుంబాల పరిస్థితి కూడా ఇదే విధంగా ఉంది ఎప్పుడైతే జనతా కర్ఫ్యూ ఆ తర్వాత లాక్డౌన్ అని చెప్పారు ఆ తర్వాత నడుచుకుంటూ ఇళ్లకు సొంతూర్లకు వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు కొందరైతే అటు ఊర్లలోకి వెళ్ళలేక పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేక ఇక్కడే చిక్కుకుపోయినటువంటి వాళ్ళు మరి పనులు లేక కూడా ఇంటికే పరిమితమైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి డబ్బుతోనో లేకపోతే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సరుకుతోనో వాళ్ళు ఏదో రకంగా జీవనం కొనసాగించినప్పటికీ మరికొన్ని రోజుల పాటు అంటే దాదాపు పదిహేను రోజుల వరకు కూడా ఈ లాక్డౌన్ కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి ఏం తినేటట్టు లేదు ఏం కొనేటట్టు లేదు అనేటటువంటి పరిస్థితి ఎదురైంది మరి ఎవరైనా అక్కడక్కడ ఆదుకుంటున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం కానీ కనీసం వీళ్ళు కంప్లీట్ గా షేక్పేట్ లోపల గా ఉండిపోయారు వీళ్ళను ఇప్పటిదాకా ఆదుకున్నటువంటి వాళ్ళు లేరు ఎవరు రేషన్ కానీ కనీసం బియ్యం కానీ ఏవి ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా లేదని చెప్తున్నారు సో మొత్తంగా ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో పిల్ల పిల్లలను వేసుకుని వాళ్ళ జీవనం అత్యంత దుర్భరంగా ఉందనే చెప్పుకోవచ్చు కెమెరామ్యాన్ హుస్సేన్ తో రవికుమార్ ఎన్టీవీ హైదరాబాద్